আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় দাঁতে যখন টেম্পোরারি ফিলিং দেওয়া হয় অথবা অস্থায়ী ফিলিং দেওয়া হয় তখন সেটি কতদিনের জন্য দেওয়া হয় সেই ফিলিং এর মেয়াদটা কতদিন থাকে এই বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা করব এবং আরো আলোচনা করব যে টেম্পোরারি ফিলিং কখন দেওয়া হয় এবং কি জন্য দেওয়া হয় তো আসুন আমরা আলোচনা শুরু করি ভিউয়ার্স স্ক্রিনে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি দাঁত দেখতে পাচ্ছেন যেখানে অনেক বড় একটা ক্যাভিটি সৃষ্টি হয়েছে একটা গর্ত হয়ে গেছে দাঁতের উপরে অনেক বড় তো দেখা যায় যেহেতু দাঁতের তিনটি স্তর রয়েছে এনামেল ডেন্টিন এবং পাল্প তো প্রথম অংশটা এনামেল ভেদ করে যখন নিচের অংশে ডেন্টিনে যায় তখন দাঁতের বিভিন্ন সেন্সিভিটি শুরু হয়ে যায় এবং পাল্পে চলে গেলে তখন দাঁতের মধ্যে যে দন্তমজ্জা রয়েছে সেখানে গেলে তখন যন্ত্রণা হয় মুখ ফুলে যেতে পারে ব্যথা হতে পারে অনেক সমস্যা হয় তো আসলে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু দাঁত রয়েছে যেগুলোয় প্রাথমিক প্রথম অবস্থায় অস্থায়ী ফিলিং দেওয়া হয় যে ফিলিং দিয়ে দেখা হয় যে কি অবস্থা দাঁতে কোনো ব্যথা হয় কি না অথবা দেখা যায় যে অনেক বড় একটা ক্যাভিটি হয়েছে এই ক্যাভিটিটা যদি যদি কি না আপনার অরিজিনাল যে স্থায়ী ফিলিং রয়েছে এটা দিয়ে যদি করা হয় তাহলে ব্যথা হতে পারে কারণ স্থায়ী ফিলিংটা অনেক মজবুত থাকে এর জন্য দেখা যায় দাঁতের ভিতরের অংশটা কিছুটা নরম উপরের থেকে উপর অংশের থেকে ভিতরের অংশটা কিছুটা নরম তো এর জন্য স্থায়ী ফিলিংটা কিন্তু প্রচণ্ড শক্ত এবং মজবুত থাকে আর অস্থায়ী ফিলিংটা কিছুটা তার থেকে কিছুটা নর্মাল থাকে কিছুটা নরম থাকে তো আসলে এর জন্য নিচে প্রথমে একটি অস্থায়ী ফিলিং দিয়ে তারপরে কিছু কিছু দাঁতে আছে যে স্থায়ী ফিলিং দেওয়া যায় দেওয়া হয়ে থাকে আরও কিছু কারণে অস্থায়ী ফিলিং দেওয়া হয় আরও কিছু কারণে অস্থায়ী ফিলিং দেওয়া হয় যেমন দেখা যাচ্ছে এক্স রে করার দাঁতের এক্স রে করার প্রয়োজন হতে পারে কখনো কখনো তো দাঁতের কন্ডিশন বোঝার জন্য দাঁতে এক্স রে করতে হতে পারে বড় এক্স রে রয়েছে ও পি জি রয়েছে আইওপিএ আছে ছোট যেগুলোকে ছোট স্ক্রে এক্স রে বলা হয় তো আসলে কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে এক্স রে করা আসলে রুগীর জন্য সম্ভব হয় না এক্স রে করতে গেলে অনেক দূরে যেতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডেন্টিস্টরা উপায় না পেয়ে অনেক সময় দেখা যায় টেস্টের মাধ্যমে যে টেম্পোরারি ফিলিং দিয়ে রাখে যে দেখা যায় যে যদি ব্যথা না হয় তাহলে পরবর্তীতে যে সেটিতে স্থায়ী ফিলিং দেওয়া যায় দেওয়া যেতে পারে দাঁতের কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে তো এর জন্যই কিন্তু অস্থায়ী ফিলিংগুলো দেওয়া হয়ে থাকে এমন কি আরও একটি কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেটা যদি রাতের কেন রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট চলে সেই ক্ষেত্রে রুট ক্যানেল করার পরে দাঁতের উপরে একটি ফিলিং করে রাখা হয় যেটি পরবর্তীতে উঠিয়ে ফেলা হয় তো ভিউয়ার্স আসলে এরকম যদি গর্ত দাঁতের উপর থেকে থাকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অস্থায়ী ফিলিংটা কখন এবং কি জন্যে দেওয়া হয় আর এটি যদি অনেক বড় ক্যাভিটি তৈরি হয় তখন দেখা যাচ্ছে এটির যে ক্যাভিটিটা দাঁতের দন্তমজ্জা পর্যন্ত গেছে কি না সেটি দেখার জন্য অনেক সময় ফিলিং দেওয়া হয় অস্থায়ী ফিলিং যেটি আপনার স্থায়ী হবে না এটা নামই অস্থায়ী ফিলিং অথবা টেম্পোরারি ফিলিং কারণ হচ্ছে এই টেম্পোরারি ফিলিংটা চিরদিনের জন্য দেওয়া হয় না এর একটি নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বড় একটা গর্ত রয়েছে তো এই গর্তের মধ্যে যদি আপনি গর্ত পাইলেই কিন্তু ফিলিং দেওয়া যায় না এটা আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন আমার ভিডিওতে যে গর্ত পাইলেই ফিলিং দেওয়া যায় না গর্তেরও একটা পরিমাণ রয়েছে তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এক্স রে না করানো এক্স রে মেশিন না থাকার জন্যে ডাক্তারদের সন্দেহ হয় যে দাঁত টিকানো যায় কি না আরও কিছুদিন নিয়ে যাওয়া যায় কি না তো সেই ক্ষেত্রে আগে প্রথমে টেম্পোরারি ফিলিং দেওয়া হয় এরপরে যদি ব্যথা যন্ত্রণা না থাকে না হয় তারপরে যে টেম্পোরারি ফিলিংটা কিছুটা পরিমাণ উঠিয়ে সেখানে একটা স্থায়ী ফিলিংটা করে দিলে সেটা আরও কিছুদিন দাঁতটা নিয়ে যাওয়া যায় দাঁতটা আরও কিছুদিন মুখের মধ্যে রাখা সম্ভব হয় আসলে এমন দাঁতের যেটা আপনার টেম্পোরারি ফিলিং দেওয়া হয় তো সেই অবস্থায় গেলে দাঁতটা রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে নেওয়া হয় সব থেকে ভালো তো আসলে এবার আসেন যে টেম্পোরারি ফিলিংয়ের মেয়াদ কতদিন আসলে এমন কোনো ইয়ে নাই যে আপনার টেম্পোরারি ফিলিংটা পাঁচ দিন মেয়াদ কি এক সপ্তাহ মেয়াদ অথবা এক মাস মেয়াদ দুই মাস মেয়াদ এমনটা নয় ফিলিংটা টেম্পোরারি ফিলিংটা তুলনামূলক খরচ কম এর জন্য এটি দিয়ে দেখা হয় যে এটিতে কোনো দাঁতে কোনো স্থায়ী ফিলিং করলে এটি ব্যথা হবে হবে কি হবে না তার জন্য এটি দেখা হয় একটি অস্থায়ী ফিলিং করে দেওয়া হয় এটি দেখছেন যে উপর থেকে ফেটে ফেটে যাচ্ছে কারণ এটি স্থায়ী নয় এটি আপনি আপনি কেমন কামড় দিচ্ছেন কেমন খাবার খাচ্ছেন কতটা খাবার খাচ্ছেন 
সেটির উপরে নির্ভর করবে যে আপনার ওয়াইসাই ফিলিংটা আপনার মুখে আপনার দাঁতে কতদিন লেগে থাকবে সেটি নির্ভর করবে শুধুমাত্র আপনার বাইট দেওয়ার উপর মানে কামড় দেওয়ার উপর আপনার সেটি নির্ভর করবে যে কতদিন পর্যন্ত আপনার ওয়াইসাই ফিলিংটা দাঁতের সঙ্গে লেগে থাকবে তো আসলে তেমন কোনো মেয়াদ নাই যে আপনার এতদিনের মেয়াদ রয়েছে এতদিনের মেয়াদ রয়েছে এমন কোনো মেয়াদ নাই আপনার যদি ওয়াইসাই ফিলিং দেওয়ার পরে আপনার যদি ফিলিংটা উঠে না যায় তাহলে আপনি যতদিন উঠে না যায় ততদিন পর্যন্ত আপনি ফিলিংটা রাখতে পারেন ততদিন পর্যন্ত আপনি রাখতে পারেন তবে ভালো হয় যদি আপনার দাঁতে ব্যথা না থাকে অবশ্যই একটা স্থায়ীভাবে একটা ফিলিংটা করে নেওয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে সেটাই আপনার জন্য ভালো হবে তো ভিওয়ার্স আসলে বুঝতে পারছেন যে অস্থায়ী ফিলিং কখন করা হয় এবং কি জন্য করা হয় তো অস্থায়ী ফিলিং নিয়ে টেম্পোরারি ফিলিং নিয়ে আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন আর দাঁত সম্পর্কে যদি কোনো কারো কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে কোনো সমস্যা থেকে থাকে পরামর্শের জন্য আপনি ডিসক্রিপশন বক্সে ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনি আপনার দাঁতের ছবি দিয়ে এবং মেসেজের মাধ্যমে আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আপনার সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম